Hello everyone, I'm Santiago Santiago and today I'm here to tell you some good news. A couple of days ago, as you could remember, I made a video very similar to this one, explaining why Ryzen 3 was going to take a long time to get to my hands. And well, I did a Spanish and English version, as you can remember, I live in Uruguay. And in the comments, uh, our local retailer called Game Gear, as you can see here, that's from his Facebook page, gamegear.com.uy. He helped me to get Ryzen 3 right now. I asked, he told me that he was going to get, to get it today. Yeah, something like yesterday or today. So I contacted him today and I managed to get Ryzen 3. As you can see, it's right here. This is Ryzen 3 1200. As you can see, let me see if you can see that. Focus camera, focus. Come on, come on. You can do it. Oh, whatever. I'll just do it manually. One second. There you go. Ryzen 3 1200. And I also got, well, I already had this RAM, this HyperX Savage DDR4 RAM, which goes up to 3200 MHz, pretty much. That's the max I was able to get it to. And I also got this motherboard, the AB350M Pro 4. This is, well, this motherboard, due to the chipset that it has, it allows overclocking. So I will try, I'll try to do just overclocking here. Hopefully I can get it to 3.8 gigahertz with a stock cooler. We'll be testing that. And you can also find the AB350M without the Pro 4. That is a little cheaper, but I recommend this one since it has four slots for RAM, for DIMMs. The other one has only two for like $10 less, which doesn't make much sense to me. But yeah, that was what I was making the video for, to say thank you to Game Gear. Thank you very much. And well, I'm telling you guys that tomorrow I'll be, I'll be uploading the Ryzen 3 1200 with a 1050Ti on 15 or 14 games, my classic video with all those games. And well, that's pretty much it. Then I'll be doing more videos on it. Later today I'm going to be uploading Escape from Tarkov on the 1050 2 gigabytes. Now I'm going to talk in Spanish so you can exit the video if you want. And see you next time. Hola a todos, soy Santiago Santiago y hoy voy a estar dándoles una muy buena noticia. Como pueden recordar hace un par de días hice un video <laughs> diciendo por qué no iba a tener Ryzen 3 hasta finales del mes más o menos. Me comuniqué con muchas tiendas acá de Uruguay, bueno, no muchas, tres o cuatro nomás, o no tenían fecha para Ryzen 3, o me decían que llegaba a fines de agosto. Y bueno, en los comentarios, una empresa llamada Game Gear, Uruguay, que es de Uruguay, por si no se dieron cuenta, <risa> eh, comentaron en ese video, me dijeron que en jueves o el viernes iban a tener Ryzen 3, así que hoy conseguí Ryzen 3, como pueden ver. Ya lo compré, se los compré a Game Gear Uruguay. Así que muchas gracias a Game Gear por, bueno, por hacerme saber que <ríe> lo iban a tener más temprano de lo que yo esperaba. Ya que no estaba muy bien informado yo, se nota. Y bueno, como pueden ver acá, tengo el procesador. Si es que la cámara enfoca bien, ahí está. Como pueden ver ahí, si es que enfoca de vuelta, Ryzen 3 1200. El Ryzen 3 más barato que que está disponible. En fin, no quiso enfocar del todo. Así que lo dejamos por ahí eso. Así que Ryzen 3 1200. Acá está la caja. Le voy a poner 8 GB de RAM de R4. HyperX Savage. Que llegan hasta 3200 MHz. Dependiendo de bueno, la placa madre y muchas otras cosas. Esa de RAM ya la tenía. Y también en, en Game Gear Uruguay compré... Esta placa madre, la ASRock AB350M Pro 4. Es una de las B350 más baratas. ¿Por qué busqué la B350? O una B350, como se podría decir. Y bueno, porque quería hacer, o, probar a hacer overclock lo más barato posible en un Ryzen 3. A ver si podíamos lograrlo con esta placa. Hay otra que es la AB350M, que no dice Pro 4. 
que esa es un poquito más barata, pero le faltan algunas cosas. Por ejemplo, en lugar de tener... Esta tiene 4 DIMMs para conectar RAM. La otra tiene solo 2. Y por 10 dólares más, supongo, algo así, tenés el doble de espacio para poner RAM. Y unas cosas más. Así que por eso elegí esta. Así que mañana voy a estar subiendo un video de... Ryzen 3 con la 1050Ti en 15, 14 juegos. Vemos cómo voy a hacerlo ahí. <ríe> y bueno, esa sería más o menos la idea. Y ta, hoy voy a hacer un video de Escape from Tarkov en la 1050 2, 2 GB. La 1050 2 GB, ya que eso era lo que había prometido antes. Y bueno, mañana tendremos el video con Ryzen 3 y veremos qué pasa. Así que muchas gracias a Game Gear. Por avisarme que llegaba tan temprano el procesador Más temprano de lo que yo esperaba Y bueno, gracias a todos ustedes por mirar Y nos vemos en la próxima